राष्ट्र व्याप्त ग्रांड होली सैलब्रेषन रंगु चलो एंजा पब्लिक आई फाम तो रैतक लाभम मंत्री तक तो आदा पंदरीश सागर अभ्यर्थ कसर टीआरएस बीजेपी जानारे की मदत सीपीएम को कांग्रेस लेख मेदक जिला वेलुर्ति मंडल में एंत पंटल हल्लीवा की कालेश्वर नीलू वदल रिमां मोदल भद्राद्रि रामोरी कल्याण संदी होली पौर्णमी सदर्भंग स्वामारी तलमरा यादाद्रि आल में करोना कलकल इवा मो मुफ मिट रिपोर्ट यादाद्रि जिला करोना वैर कलकल रेप इवा मो मुफ मंदी करोना वर्धार दी तो यादाद्रि करोना के डेबई नाक चेरकनाई इवा पाजिट व मुफ मंदी मुफ मंद आलय उद्योग इधर जर्नलिस्ट मिगता आरगर आलय उद्योग जर्नलिस्ट कुट सभ्युन चब्त अत रे रोज यादाद्रि आल में मुफ आर मंद की करोना के नमोद्याई यादाद्रि चुप ग्रामू के करोना प्रभाव तो इवा मूड रोज आर्जित सेवल रेस्टू लघु दर्शना की मतमे अमति यादाद्रि ने पदे इन वरक स्वामारी वार्षिक ब्रह्मोत्सव जरियाई उत्सवा भाग में कोंड कमारी कल्याणा की हईदराबाद तो विविध प्रांाल भक्त संख्य तरलीवचार उत्सवा मुगस रेज करोना टेस्ट आलय में पूजार स्टाफ कल मत रोबोर् काट्राक्ट एंप्लायी नूट याबे मंद वरकू उ मिगली स्टाफ को टेस्ट के इदे जैसे आलय में भक्त लघु दर्शन बंद पेटे अवकाश हो शेखर अंदर शेखर यादाद्रि टेपल्लो के कारणमेंटी अमंटार गुड ईवनिंग योगिता यादाद्रि जिला रोज रोज की सैकंड वेव करोना के पे मो आर के नि मुफ के वेटपर की मुफ एन के मतलब डेबई नाग के दा तो आलय सिबंदी अब मोतम अलर्ट इपड़के यादाद्रि टेपल्ल दर्शना की संबंधी आंक्ष विधि इपड़की अड़ उ आलय सिबंद के दादा अरवे आर मंद आलय सिबंदे करोना पाजिट वो मिगता वाले उत्सवा पागो जर्नलिस्ट जर्नलिस्ट की संबंध कुट सभ्युक पाजिट वेजु सड़े का इंका दाख संबंधी अफिशियल रिपोर्ट राोजु स्पेषल कैंप एर्पट्टी इपड़के एवरते पदेनो तेदी नीचे इप इरव मूडो तेदी वरक उत्सवा ब्रह्मोत्सवा जगह आ ब्रह्मोत्सवा पागोनारो वालू भयादल को गुरी पैस्थि अंदर टेपल पे उद्योग जर्नलिस्ट अदे विधा स्थाक पैन गुट पैक अलोले गुट कहते ब्रह्मोत्सवा चारो ब्रह्मोत्सवा चाल मूड पागोने वाल वालू एक्ड़ा सोशल डिस्टन ले दाख तोड़ लेक उत्सवा पागो दा तो वालू आंदोलन चंदत पैस्थिंद पद ए अंप निर्वहिस्ट वैद्य शाख इंका दींट के पे अवकाश हो दा तो अड़ आलय सिबंदी का अवच्छ इपड़के अलर्ट एवरते मन यादाद्रि लक्ष्मी नरसीमहस्वा आलयानारो वाली आंक्ष चार सीरियो मस्क कंपलसरी सोशल डिस्टन तो शाटर से तरह आलयाल अलो देवड़ी दूर नीचे दर्शन चुस्कने वे विधा मत अभी पैस्थित अगर आई फाम साइक कलपवृक्षम मंत्री निरंजन रेड्डि अन्नी रक ने आई फाम साकूल तक तो मुफे वरकू स्थि आदा वस्त सिपेट जिला जगह आई फाम सागहन सदस्य मंत्री हरीश्रा तो कल निरंजन रेड्डि प्रारंभ आलोच 
మన ఆహార అవసరాలు రైస్ మిల్లర్ల డిమాండ్ ఎంతవరకు ఉంటుందో అంతవరకు అంచనా వేసుకొని వరి వేసి మిగతా మనం ఇతర పంటలకు మళ్ళితే మంచిది రైతుకు లాభసాటి ఉంటుంది ఆయిల్ పామ్ అనేటువంటి పంటను విస్తరించడం తప్ప మన దేశంలో వేరే మార్గం లేదు అని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చింది నిజాం నిరంకుశ పాలనపై ప్రజల్లో చైతన్యం రగిలించిన గొప్ప వ్యక్తి సురవరం ప్రతాపరెడ్డి అని కొనియాడారు మంత్రి ఎర్రబెల్లి దయాకర్ రావు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి నూట ఇరవై ఐదవ జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా వరంగల్ ప్రెస్ క్లబ్ లో తెలుగు జర్నలిజం పరిణామ క్రమంపై సదస్సు నిర్వహించారు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి తెలంగాణ రాజకీయ సాంఘిక చైతన్యానికి ప్రతీకగా నిలిచాడన్నారు ఎర్రబెల్లి నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసం ప్రజలకు మేలు చేసే రచనలు చేశారన్నారు అందుకే జర్నలిస్టులు సురవరం ప్రతాపరెడ్డిని స్పూర్తిగా తీసుకోవాలన్నారు ఈరోజు వరంగల్లో జరుపుకుంటున్నారంటే ప్రతాప్ రెడ్డి గారిని మన తెలంగాణ బిడ్డ ఒక రిపోర్టర్గా ఒక పెద్ద అధినేతగా పనిచేసాడు నిజాంకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేశాడు ఆంధ్ర ఉద్యమంలో కూడా పాల్గొన్నారు అసుంటి వ్యక్తిని సరే మేము చూడలేకపోయినా కూడా ఆయన గురించి ఇన్నటం కూడా జరిగింది ఆయన పేరు పేరు ఒక యూనివర్సిటీ ఏర్పాటు చేస్తానని ముఖ్యమంత్రి గారు మాట కూడా ఇచ్చారని నేను జర్నలిస్టులందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది వారిని ఆదర్శంగా తీసుకోవాలని కూడా ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం ప్రతాప్ రెడ్డి గారిని కూడా ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి అసలు వ్యక్తులను నూట ఇరవై సంవత్సరాలైనా మనం మర్చిపోకుండా ఆ కార్యక్రమం జరుపుకుంటున్నాం అంటే వారి దగ్గర ఎంత మంచితనం ఉన్నది అనేది కూడా అది జర్నలిస్టులు అందరూ కూడా మనం అర్థం చేసుకోవాలి నేను ఒకటే వారి శాసనసభ్యునిగా గెలవటం కూడా వారి మంచితనంతో గెలవటం కూడా జరిగిందనేది మనం గర్వించాలి ఖమ్మం క్యాంప్ ఆఫీస్లో నలభై మూడు మందికి సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులు అందజేశారు మంత్రి పువ్వాడ అజయ్ ఇరవై ఆరు లక్షల యాభై తొమ్మిది పేల విలువైన చెక్కులను పంపిణీ చేశారు నియోజకవర్గంలో ఇప్పటి వరకు ఐదు కోట్ల ఇరవై ఒక్క లక్షల విలువైన సీఎంఆర్ఎఫ్ చెక్కులు అందించామన్నారు పువ్వాడ అజయ్ ఆపదలో ఉన్న వారికి సీఎంఆర్ఎఫ్ ఆపద్ బంధు వల్లంటిదన్నారు ఈ విషయంలో పేద ప్రజలకి చాలా బాగా మేలు జరిగే విధంగా ఎటువంటి మరి అవకతవకలు జరగకుండా నలభై ఐదు కోట్ల రూపాయలు దాదాపు ఐదు వేల మంది లబ్ధిదారులకి నేను ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత కళ్యాణ లక్ష్మి రాజీవ్ గారి చెక్కులు అందజేయడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు చాలా నిస్వార్థంగా పనిచేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఈ కళ్యాణ లక్ష్మి రాజీవ్ గారు అనే కార్యక్రమం మీ అందరికీ తెలుసు ఈ కేసీఆర్ గారి మానస పుత్రిక ఆయన హృదయంలో నుంచి పుట్టుకొచ్చింది ఇలా పేదవాళ్లు ఆడపిల్లలు పెళ్లిళ్ల కోసం డబ్బులు లేక ఇబ్బంది పడే కార్యక్రమం ఉండకూడదని కళ్యాణ లక్ష్మి చాదీ కుమార్ని కార్యక్రమాన్ని ముందుగా యాభై ఒక్క వేలతో మొదలుపెట్టి డెబ్బై ఐదు వేలు తీసుకెళ్లి ఇవాళ ఒక లక్ష నూట పదహారు రూపాయలు ప్రతి ఆడపిల్లకి ఎంతమంది ఆడపిల్లలు ఉన్నా కూడా కులంతో సంబంధం లేకుండా మతంతో సంబంధం లేకుండా ప్రతి ఒక్క పేదవాళ్ళకి అందజేస్తున్న ప్రభుత్వం ఇవాళ మరి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం విభజన హామీలను అమలు చేయడంలో కేంద్రం నిర్లక్ష్యం చేస్తుందన్నారు వరంగల్ జిల్లా టీఆర్ఎస్ నేతలు ట్రైబల్ యూనివర్సిటీ బయ్యారు ముక్కు ఫ్యాక్టరీ కోసం కేంద్రానికి ఎన్ని మార్లు వినతిపత్రం ఇచ్చినా పట్టించుకోవడం లేదని ఆరోపించారు కాజీపేట రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీ డివిజన్ సాధన కోసం దశల వారీగా ఉద్యమాలు చేస్తామన్నారు పోరాటంలో మాతో కలిసి వచ్చే రాజకీయ పార్టీలు ప్రజా సంఘాలను కలుపుకుని పోరాడతామన్నారు తెలంగాణకు రావాల్సినటువంటి అనేక ప్రాజెక్టులు గాని ఈ ప్రాంత ప్రజల ఆకాంక్ష అయినటువంటి కోచ్ ఫ్యాక్టరీ గాని ఈ అంశాలన్నీ కూడా విభజన చట్టంలో పొందుపరిచినటువంటి అంశాలను రాజ్యాంగ పరంగా ఉన్నటువంటి హక్కుగా ఈ ప్రాంత ప్రజలు భావించి ఇవన్నీ కూడా విభజన చట్టంలో పొందుపరిచిండ్రు ఇవి రాజ్యాంగ పరంగా మాకున్న హక్కు అని చెప్పి పార్లమెంట్ సాక్షిగా ఆనాటి ఉద్యమ నేత నేటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అదేవిధంగా మా పార్లమెంట్ సభ్యులు పెద్దలందరూ కూడా అనేక సందర్భాలలో కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రధానమంత్రి గారిని కానీ కేంద్రంలో ఉన్నటువంటి అనేక సంబంధిత శాఖ మంత్రులను పలు దఫాలలో కలిసి అనేక మార్లు విజ్ఞప్తి చేయడం జరిగింది కానీ బీజేపీ మొండి వైఖరి కారణంగా ఏ ఒక్క ప్రాజెక్టు కూడా ఇక్కడ రాకుండా మరోసారి తెలంగాణ ప్రాంతం పైన బీజేపీ సవితల ప్రేమ చూపెడుతూ ఒక పార్లమెంటు చేసిన చట్టాన్ని గౌరవించాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వాల మీద ఉంటదా ఉండదా అనేది గవర్నమెంట్ అనేది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ 
వచ్చే నెక్స్ట్ ప్రభుత్వం మీద కూడా ఆ బాధ్యత ఉంటుంది ఉండకపోతే దాని కారణాలు ఏమిటో స్పష్టంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది ఎక్కడో తప్పించుకునే విధంగా మాటలు చెప్పడం అనేది చాలా సరైనది కాదని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మేము మనవి చేస్తున్నాం కోచ్ ఫ్యాక్టరీ వస్తుందని ఎంతో మంది నిరుద్యోగులు ఆశతో ఉండే మరి ఈ మధ్య కాలంలో సెంట్రల్ మినిస్టర్ గారు అవైలబుల్ లేదు ఇచ్చే అవకాశాలు కూడా లేవు ఇక ఫ్యూచర్లో కూడా రాదని చెప్పడం చాలా సిగ్గుచేటు చాలా బాధకరం కూడా ఉద్యోగ సంఘాలు కుల సంఘాలు పార్టీలు కూడా అన్ని ఏకమై ఈ రోజు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని అయితే ఏ విధంగానైతే సాధించినామో అదేవిధంగా మళ్లీ కొట్లాడి ఖచ్చితంగా కోచ్ ఫ్యాక్టరీని తేవాలని ఈ రోజు ఉద్యోగ సంఘాలు కూడా నడుము కట్టుకుని మరి ఈ రోజు ప్రారంభమైన రాష్ట వ్యాప్తంగా హోలీ సెలబ్రేషన్స్ గ్రాండ్ గా జరిగాయి చిన్న పెద్ద రంగులు చల్లుకుని డాన్స్ లు చేస్తూ ఎంజాయ్ చేశారు కరోనా ఎఫెక్ట్ తో చాలా మంది పండుగకి దూరంగా ఉన్నారు ఖమ్మం నగరంలో హోలీ సెలబ్రేషన్స్ జరుపుకున్నారు రంగులు చల్లుకుంటూ పబ్లిక్ సందడి చేశారు ఖమ్మం సీక్వెల్ రిసార్ట్స్ లో రోటరీ క్లబ్ ఆధ్వర్యంలో హోలీ వేడుకలు నిర్వహించారు డాక్టర్లు వారి కుటుంబ సభ్యులు డాన్సులు చేస్తూ కలర్స్ చల్లుకుంటూ ఎంజాయ్ చేశారు సో ఈ ఫెస్టివల్ ని ఫ్యామిలీస్ తోటి ఒక చిన్న గెట్ టుగెదర్ చేసుకుని సెలబ్రేట్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశం తోటి స్ట్రిక్ట్ గా కరోనా ప్రోటోకాల్ పాటిస్తూ సేఫ్టీ మెజర్స్ అన్ని తీసుకుంటూ సోషల్ డిస్టెన్సింగ్ అంతా పాటిస్తూ ఈ రోజు కేఎల్సీలో రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ స్తంభాద్రి వారి ఆధ్వర్యంలో హోలీ సెలబ్రేషన్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది దీనికి రోటరీ క్లబ్ ఆఫ్ స్తంభాద్రి మెంబర్స్ అందరూ కోఆపరేట్ చేశారు ప్రతి ఒక్కరికి దానికి పేరు పేరిన ధన్యవాదాలు కరీంనగర్ జిల్లాలో హోలీ సంబరాలు జరిగాయి అంబేద్కర్ స్టేడియంలో వాకర్స్ హోలీ ఆడి సందడి చేశారు రంగులు చల్లుకుంటూ డాన్సులు చేశారు కరోనా నేపథ్యంలో నిబంధనలను పాటిస్తూ పండుగ జరుపుకోవాలని ప్రభుత్వం సూచించింది ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా వ్యాప్తంగా హోలీ వేడుకలు ఘనంగా జరుపుకున్నారు ఊరు వాడ రంగు చల్లుకుని హోలీ జరుపుకున్నారు హోలీకి ఒక రోజు ముందు కామదహనం నిర్వహించారు జిల్లాలోని బీజేపీ ఆఫీసులో హోలీ సంబురాలు జరుపుకున్నారు నేతలు భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా కౌటాల మండలంలో హోలీ వేడుకలు జరుపుకున్నారు ఒకరిపై ఒకరు రంగులు చల్లుకుని హోలీ శుభాకాంక్షలు చెప్పుకున్నారు దహేగా మండలంలోనూ ప్రజలు హోలీ వేడుకలు జరుపుకున్నారు నగర్ కర్నూలు జిల్లాలో హోలీ వేడుకలు జరిగాయి రంగులు చల్లుకుని స్వీట్లు పంచుకుని వేడుకలను చేసుకున్నారు కరోనా ఎఫెక్ట్ తో చాలా మంది పండుగకు దూరంగా ఉన్నారు నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడపల్లి మండలంలోని అలీసాగర్ బోటింగ్ దగ్గర హోలీ పండుగ సందర్భంగా మట్టి స్నానాలు కార్యక్రమం జరిగింది హోలీ రోజు కెమికల్ రంగులు చల్లుకుంటే చర్మ సమస్యలు వస్తాయని చెప్పారు జగిత్యాల జిల్లా వెల్దుర్తి మండలంలో చిన్న పెద్దలు కోలాలాట సంబరంగా జరుపుకున్నారు గల్లీ గల్లీలో పల్లె పాటలు పాడుతూ కోలాలాట ఆడారు పల్లె సంస్కృతిని మర్చిపోకుండా ఏటా కోలాలాట ఆడతామని గ్రామస్తులు చెప్పారు కోలాలాడటం సంతోషంగా ఉందన్నారు మేము ప్రతి సంవత్సరం సంవత్సరం దాదాపు మా తండ్రులు మా తాతలను అప్పటిసంది వెలకటూరు కుమర్పల్లె రేఖపల్లె ఈ మూడు గ్రామాలకు మేము ఎప్పుడు ప్రతి పండుగకు ప్రతి సంవత్సరం చూద్దాం మేము ఇక్కడికి రాగలుగుతాం వచ్చి ఇక్కడ ఆడుకొని కృషి కొద్దీ సంబరం కొద్దీ అందరితోటి సంతోషంగా గడుపుతా ఉంటాం అన్నట్టు హోలీకి ఒక రోజు ముందు కామదహన కార్యక్రమం నిర్వహించడం ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆనవాయితీ పల్లెపట్నం అనే తేడా లేకుండా భోగిమంటల తరహాలో ప్రతి చోట కామదహనం నిర్వహిస్తారు 
హోలీ పండుగకి ఒక రోజు ముందొచ్చే పాల్గొన శుద్ధ పౌర్ణమి నాడు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో నిర్వహించుకునే కాముడి పున్నంపై స్పెషల్ స్టోరీ కాముడు పున్నం ఈ పండుగను ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఊరువాడల్లో అంతా కలిసి సంతోషంగా జరుపుకుంటారు పల్లెలు పట్టణాల్లో ఉన్న ప్రధాన కూడళ్లలో భోగి మంటల తరహాలో నిర్వహించే కార్యక్రమమే కాముడి దహనం నిలువుగా కర్రలను పేర్చి వాటికి పేడతో తయారు చేసిన కొన్ని ప్రత్యేక ఆకర్షణలో ఉన్న దండలను వేలాడదీస్తారు తర్వాత నిలువుగా పేర్చిన కర్రలపై భాగంలో ఒకచోట కుడుకలు బాదాం ఉచ్చడి పండ్లు చక్కెరతో తయారు చేసిన బిల్లలు వాటితో పాటు రకరకాల డ్రై ఫ్రూట్స్ ను కట్టి ఉంచుతారు సరైన ముహూర్తంలో భాజా భజంతి నడుమ కాముడికి హారతి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి అనంతరం కాముడికి నిప్పు పెడతారు ఎత్తైన కర్రకు కట్టిన వివిధ రకాల డ్రై ఫ్రూట్స్ కోసం బూడిదలో వెతుక్కొని మరీ తినడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది ఇక ఇంట్లో ఉన్న పాత కర్ర వస్తువులను కాముడిలో వేయడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది ఇలా రాత్రంతా కాలిన కాముడిలో పొద్దున్నే నీటిని వేడి చేసుకుంటారు ఆ నీటితో హోలీ రోజు స్నానం చేస్తారు ఇక కాముడు కాలిన తర్వాత వచ్చిన బూడిదని ఇంటికి తీసుకెళ్లడంతో పాటు ఆ బూడిదను ఇంట్లో సంవత్సర కాలం పాటు ఉంచుకుంటారు ఆ హోలికాథి ఓ ప్రహ్లాద్ ప్రహ్లాద్ కు గోధి మేకర్ హోలికా బేఠా ఓ ప్రహ్లాద్ రే గే ఓ హోలికా జల గయి కచ్చా సూత్ హల్దీ కి ఘాట్ గౌ గౌ కి దంగి లేకే ఆతే और नए साल की शुभकामनाएं देते हैं और मतलब ये है कि जो भी कीटाणु है कोई भी हमारे यहाँ सुख शांति हो हमारे देश में सुख शांति हो इसी के और रंग बिरंगी गुलाल से हम खेलते हैं होली का दहन येटा हिंदू सांप्रदाय प्रकार पागुन शुद्ध पौर्णमी ना काम दहन कार्यक्रम अट्टहास का जरूत चिनाद कुल मत भेद लेकिन प्रति ओकरू काम दहन उत्सवा ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఆదివాసీలు తమ కట్టుబాట్లు పూర్వీకులు అందించిన సాంప్రదాయాలను ఇంకా కొనసాగిస్తూనే ఉన్నారు అందులో ఒకటి హోలీ సందర్భంగా జరుపుకునే దురాడి పండుగ పండుగ సందర్భంగా కాముడి దహనం కోసం ప్రతి ఇంటి నుండి కుడుక చక్కెరతో చేసిన బిళ్లల దండలను అందించడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది హోలీ సందర్భంగా ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో జరిగే దురాడి కొబ్రే ఉత్సవంపై బిసిక్ స్పెషల్ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఆదివాసులు జరుపుకునే ప్రతి పండుగకు ఓ ప్రత్యేకత ఉంటుంది కట్టుబాట్లు ఆచారాలను ఏళ్ల తరబడిగా కొనసాగిస్తూ వస్తున్నారు అడవి బిడ్డలు అందులో ప్రధానమైనది హోలీ పండుగ సమయంలో దురాడి కోబ్రే పేరుతో జరుపుకునే దురాడి పండుగ దురాడి కోబ్రే అంటే హోలీ కుడుకలు అని అర్థం హోలీకి మూడు రోజుల ముందు నుంచే గిరిజన గూడాల్లో ఈ తంతుకు సంబంధించి హడావుడి మొదలవుతుంది గ్రామంలోని పెద్దకి అక్కడ నివసించే ప్రతి కుటుంబం ఒక కుడుకను ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఇలా గ్రామ పెద్దకు కుడుకను ఇస్తేనే వారు గ్రామస్తులుగా పరిగణిస్తారు వచ్చే ఏడాది వరకు జరిగే ఏ కార్యక్రమంలోనైనా అంతా కలిసి పాల్గొంటారు ఒకవేళ గ్రామ పెద్దకు కుడుక ఇవ్వకపోతే వారికి గ్రామ బహిష్కరణ ఉంటుంది ఆ కుటుంబంతో ఎవరు మాట్లాడకపోగా వారి ఇంట్లో జరిగే శుభ అశుభ కార్యక్రమాల్లో కూడా గ్రామస్తులెవరు పాల్గొన్నారు అందుచేత ఈ దురాడి కోబ్రేను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా విస్మరించరు ఆదివాసీలు తాము ఎక్కడ ఉన్నా హోలీ సమయంలో ఒక కుడుకను గ్రామ పెద్దకు అందించి వెళ్తారు దురాడి పండుగ అంటే అది మాత్రి మాత్రలు అని ఉంటుంది ఇప్పుడు మాత్రి మాత్రలు మేము తెచ్చినాం అది ఇప్పుడు కంక చూళ్ళు ఉన్నాయి రెండు ఒకటి మాత్ర ఒకటి మాతరి వాళ్ళని ఇప్పుడు అలా అంక మంచిగా పూజించి ఇవి సక్కర కుడుకలు అవి ఇవి అవి గడతాం ఇవాళ మాత్రి మాత్రలని తెలియ రెండో జాగాల ఓమం పెడతాం అవి నిలబెడతాం నిలబెట్టినాక అక్కడ పోయి అవిటిని కాముడు కాలుస్తాం దురాడి పండుగ ద్వారానే గ్రామంలోని జనాభా లెక్క తేలుతుంది గ్రామంలోకి కొత్తగా వచ్చిన వారు గ్రామం నుండి వెళ్లిపోయిన వారు లెక్క తేలేది కూడా దురాడి పండుగ తర్వాతే దీంతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఏజెన్సీ ప్రాంత ఆదివాసులంతా హోలీ సందర్భంగా కుడుకలు చక్కెర కొనుగోళ్లు చేస్తారు ధర ఎంత ఉన్నా కుడుకలు చక్కెర కొంటాం కాని తమ కల్చర్ ను మాత్రం విస్మరించమని ఆదివాసీలు చెబుతున్నారు గ్రామ పెద్దకు గ్రామస్తులంతా ఇచ్చిన కుడుకలను హోలీకి ముందు రోజు జరిపే కామదహనం సందర్భంగా జరిగే ఉత్సవాలకు వాడతారు భోగి మంటల తరహాలో నిర్వహించే కామదహనంలో గారెలు ఊరెలు గోధుమ రొట్టెలు 
కుడుకలు చక్కెరతో చేసిన పేర్లు ఉల్లి ఆకులను వాడుతారు ఆదివాసీలు ప్రత్యేకంగా తయారు చేసిన డోలికి కుడుకలు చక్కెర పాకంతో చేసిన పేర్లు గారెలు గూర్రెలను పొడవాటి వెదురు కర్రకు చివరన కడతారు వెదురు కర్రను భూమిలో పాతి ప్రత్యేక పూజలు చేస్తారు దాని చుట్టూ కట్టెలు పేర్చి కామదహనం చేస్తారు గారెలు బూరెలు చేసి రెండు గారెలు రెండు బూరెలు రెండు కుడుకలు రెండు పేర్లు అటు నైద్దం చూపిస్తాం అటు కొండపోయి కాముడు కాడ బాధ్యలతో కొండపోతారు ఇక ఆడ భార్య భర్తలు ఎవరిది వాళ్ళకు కాముడు పెట్టి కాలబెట్టి ఐదు చుట్లు తిరుగుతారు ఐదు చుట్లు తిరిగి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి అది మళ్ళీ ఇల్లు ఇల్లుకు తోగర్లు శనగలు గోధుమలు అవన్నీ అడిగి గూడాలు వేసుకుంటారు కామదహనం సమయంలో వెదురు కర్రకు కట్టిన కుడుకలు కింద భూమిపై పడకుండా జాగ్రత్త పడతారు ఆదివాసీలు కుడుకలు కింద పడే సమయంలో వాటిని అందుకొని ఒక వస్త్రాన్ని పరిచి కుడుకలు పండుగ కోసం చేసిన వంటకాలన్నింటినీ కలిపి గ్రామస్తులంతా ప్రసాదంగా స్వీకరిస్తారు ఈ కుడుకల ప్రసాదాన్ని గ్రామం బయట వాళ్లకు ఇవ్వకపోవడం విశేషం మాదరి మాదరలు అంటాం అవిటిని పూజించి ఆ గుంతల ఒక కోడి గుడ్డు అక్షింతలు కుక్మ గులాల్ పసుపు పెట్టి పూజించిన తర్వాత అవిటిని ఆ కట్టెలకు కడతాం కంకబద్దలకి ఈడ తయారు చేసిన వీటిని అడగొండ పోయి ఆ కంకబద్దలకు కట్టి పూజించి కోడి గుడ్డు పెట్టి ఈ పులర దీన్ని వేరే ఊరికి పోవద్దు అంటే వేరే ఈ పులర తిని పోతే మా వేసు మన ఊరు వేసు పరకత వాళ్ళ ఊరికి పోతుంది వీళ్ళ వాళ్ళకి అని అగ్గి గుండబోనియ్యం ముట్టనియ్యం తెల్లం దాక కావలి చేస్తాం ఇప్పటికీ తమ కట్టుబాట్లు సంస్కృతి సంప్రదాయాలంటే ప్రాణంగా భావిస్తున్నారు అడవి బిడ్డలు వారి సంప్రదాయాలే వారికి ఓ ప్రత్యేకతను తెచ్చి పెడుతున్నాయి అందులో ఒకటి దురాడి కొబ్బరే దురాడి పండుగ మరుసటి రోజు సహజంగా అడవిలో దొరికే మోదుగు పూలు ఇతర సహజ సిద్ధమైన రంగులతో పోలి ఆడతారు ఇక ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని ఆదివాసీలు పాటించే ఆచారాలు దేశంలో మరెక్కడా కనిపించవు ఉదయం లేస్తే చాలా మంది జీవితాలు ప్రారంభమయ్యేదే ఛాయ్తో సాయంత్రం మూడు గంటలైతే టీ తాగకుంటే కొందరికి తోచదు కొందరికైతే రోజులో కనీసం నాలుగైదు సార్లు ఛాయ్ తాగకుంటే పొద్దు గడవదు మరి అలాంటి టీ స్టాళ్లకు కార్పొరేట్ రంగం నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురవుతోంది రకరకాల పేర్లతో పట్టణాలతో పాటు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోనూ వెలుస్తున్న దుకాణాలు చిన్న టీ స్టాల్ యాజమాన్యాలను దెబ్బ కొడుతున్నాయి టీ స్టాల్స్ చిన్న వ్యాపారం కిందకు వస్తాయి రోడ్డు పక్కన గుడిసెల్లోనూ లేదా డబ్బా పెట్టుకునో బండ్లు పెట్టుకునో చాలా మంది టీ అమ్ముతూ ఉంటారు ఇప్పుడు గ్రామాల్లో నిర్వహించే టీ బిజినెస్ లోకి కార్పొరేట్ సంస్థలు ఎంటర్ అయ్యాయి అమృత తుల్య టీ డెన్ మైత్రి అమృత తుల్య ఎల్లా అమృత తుల్య అనే పేర్లతో పట్టణాలతో పాటు గ్రామాల్లోనూ దుకాణాలు పెడుతున్నాయి దీంతో ఇప్పటి వరకున్న టీ స్టాళ్లలో గిరాకీ తగ్గుతోంది సాధారణ టీ స్టాళ్లలో నార్మల్ టీ అల్లం టీ వంటి ఒకటి రెండు రకాలు మాత్రమే దొరుకుతాయి కానీ కార్పొరేట్ టీ దుకాణాల్లో దమ్ టీ అల్లం టీ మసాలా టీ గ్రీన్ టీ లెమన్ టీ పెప్పర్ టీ బాదాం టీ కుల్లాడ టీ కశ్మీర్ టీ బెల్లం టీ జింజర్ లెమన్ టీ వంటి సుమారు ఇరవై నుంచి ముప్పై రకాల ఛాయిలు దొరుకుతున్నాయి అలాగే ఐదు నుంచి పది రకాల కాఫీలు లభిస్తున్నాయి దీంతో జనం కార్పొరేట్ టీ షాపుల వాట పడుతున్నారు ఇక్కడ పది రూపాయల నుంచి టీ దొరుకుతుంది ఫ్లేవర్స్ ను బట్టి ఇరవై నుంచి ముప్పై రూపాయల వరకు ధర ఉంటుంది మా దగ్గర దాదాపు ఇరవై రకాల టీ దొరుకుతాయి దాంతో పాటు మిల్క్ షేక్స్ మిల్క్ షేక్స్ కూడా ఇరవై రకాల దొరుకుతాయి మనిషికి ఏది నచ్చి ఏది కావాలనుకున్న ఆ ఫ్లేవర్ లో టీ తయారు చేసి ఇస్తాము మసాలా జింజరు బాదము లేమన్ జింజర్ లేమన్ అన్ని వెరైటీస్ ఉంటాయి చాలా రుచికరంగా ఉంటాయి దీని ప్రోడక్ట్ కూడా కంపెనీ ఫ్లేవర్స్ పంపిస్తూ ఈ సాయి హోటళ్ళ దగ్గర పీచాపాటి మాట్లాడుకొని మంచి చెడులు చర్చించుకునే ఒక వేదికలుగా ఛాయ్ హోటల్ ఉండేవి గతంతో పోలిస్తే ఇప్పుడు ఈ కార్పొరేట్ వ్యవస్థలో ఈ విల్లా ఛాయ్ అని చెప్పేసి ఇంకో మలాయి ఛాయ్ అని చెప్పేసి నూతన ఒక కార్పొరేట్ వ్యవస్థ అనేది ఈ ఛాయ్లో కూడా చొరబడి ఇక్కడ ఉన్న కనీసం అంటే ఈ దారిద్రక దిగున ఉన్న మీద బిక్కి కుటుంబాలను రోడ్డున పడేసే విధంగా తయారైనాయి కార్పొరేట్ దుకాణాలతో తమకు గిరాకీ తగ్గిందని కొందరంటుంటే మరికొందరు అదేమీ లేదంటున్నారు ఎవరి గిరాకీ వారిదేనని కొందరు హోటల్ యజమానులు చెప్తున్నారు 
మొత్తాము ఐదు రూపాయలకే కమ్మటి ఛాయ్ అందిస్తున్నామంటున్నారు గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి రెండు రూపాయల ఛాయ్ నుంచి ఇప్పుడు ఐదు రూపాయల ఛాయ్ అనుకుంటున్నాం బయట పది రూపాయలు అమ్ముతున్నారు ఛాయ్ దానికి వాళ్ళు ఏం వేస్తున్నారు ఏం కదా తెలియదు గిరాకి అటల్లో అట్టా ఇక్కడ ఐదు రూపాయల ఛాయ్ తాగుతలేదు ఇప్పుడు మాకు పరిస్థితి ఘోరంగా ఉన్నది మొత్తానికి ఇప్పుడు వెళ్తలేదు ఇప్పుడు ఏం చేస్తాడు వాళ్ళు పది రూపాయలు పెట్టుకుని పదిహేను రూపాయలు పెట్టుకుని అవి ఏం ఛాయ్ అమ్ముతారో ఏం గిరాకి ఉంటుందో వాళ్ళకి తెలుసు మన దగ్గరకి ఐదు రూపాయలు ఛాయ్ వాళ్ళు తాగే వాళ్ళు వస్తలేరు గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి పెట్టుకున్న హోటలు మరి అప్పటికి ఇప్పటికి అప్పుడు వెళ్ళింది కానీ ఇప్పుడు వెళ్తలేదు కార్పొరేట్ టీ దుకాణాలపై పాజిటివ్ తో పాటు నెగిటివ్ టాక్ కూడా వినిపిస్తోంది కార్పొరేట్ దుకాణాల్లోని టీ పొడుల్లో ఏం కలుపుతున్నారో తెలియదని మరికొందరు విమర్శిస్తున్నారు టీ పొడులకు రూల్స్ ప్రకారం ఎక్స్పైరీ డేట్స్ కానీ మ్యానుఫాక్చరింగ్ డేట్స్ కానీ బ్యాచ్ నెంబర్స్ కానీ ఉండటం లేదంటున్నారు ఫుడ్ అండ్ డ్రగ్స్ అధికారుల అనుమతులు లేకుండానే ఇవి నడుస్తున్నాయని ఆరోపిస్తున్నారు నాణ్యతను పరీక్షించాల్సిన ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారులు తక్కువ మంది ఉండడంతో కార్పొరేట్ టీ దుకాణాల దంద నడుస్తోందంటున్నారు ముప్పై ఏం చేస్తుంది మేము ఫోటోలు నడిపిస్తున్నాం నలుగురు పిల్లలు మేము పోషించుకునేందుకు ఇబ్బంది మాకు భర్త లేడు దీని మీదే ఆదాయ పడుతుందో బతుకుతుంది ఏంటంటే సిటీలో పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ అయితే మా చిన్న చిన్న హోటల్స్ దెబ్బ తింటాం పది రూపాయల ఛాయని పెడుతూ మేము గదే ఐదు రూపాయల ఛాయ్ మీద ఏంటంటే పిల్లలు కాదుకుండా బతుకుతున్నాం మా ఛాయ్ల క్వాలిటీ ఉంటుంది అల్లం వేసి బర్రె పాలు వేసి చికెన్ పాలు మిరియాలు అన్నీ వేసి పెడతాం మేము పెద్ద పెద్ద హోటల్స్ ఇవ్వబట్టి చిన్న చిన్న హోటల్స్ దెబ్బ తింటున్నాం నాణ్యత ప్రమాణాలు పెంచేలా కార్పొరేట్ టీ దుకాణాలపై ప్రభుత్వం నియంత్రణ పెట్టి ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాలని కోరుతున్నారు సామాజికవేత్తలు కరీంనగర్ జిల్లా చిగురుమామిడి మండలం సుందరగిరి గ్రామానికి చెందిన మూడు వందల మంది మహిళలు ఊరిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం గుట్టకు పెళ్లేందుకు మెట్లు నిర్మిస్తున్నారు ఇసుక కంకర సిమెంట్ ను గుట్టపైకి మోసుకెళ్లి మెట్ల నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేస్తున్నారు ఇప్పటి వరకు రెండు మెట్లు పూర్తి కాగా ఇంకా నూట మెట్లు పూర్తి కావాల్సి ఉంది కొన్నేళ్లుగా గుట్టపైకి పెళ్లేందుకు మెట్లు లేవని చెబుతున్నారు ఎవరికి చెప్పినా పట్టించుకోకపోవడంతో తామే మెట్లు కడుతున్నామని చెప్పారు భద్రాచలంలో రాములోరి కళ్యాణం సందడి మొదలైంది రామాలయంలో స్వామివారికి వసంతోత్సవం డోలోత్సవం పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు అర్చకులు చిత్రకూట మండపంలో ప్రత్యేక పూజల నడుమ పసుపు కొమ్ములను దంచి స్వామివారి కళ్యాణానికి ఉపయోగించే తలంబ్రాలను సుగంధ ద్రవ్యాలతో కలిపారు అంతకుముందు స్వామివారికి నిత్య కళ్యాణ మండపంలో అభిషేకం నిర్వహించారు అర్చకులు ఈ కార్యక్రమంలో భక్తులు పెద్ద సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు రాష్టంలో అత్యంత సున్నితమైన జిల్లాలు మావోయిస్టుల అలజడి ఎప్పుడూ రెండు వర్గాల మధ్య ఘర్షణలు ఇది ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోని పరిస్థితి నిత్యం టెన్షన్ కొనసాగే నిర్మల్ కుమరంభీం జిల్లాల్లో కొన్నేళ్లుగా ఇన్ఛార్జ్ ఎస్పీలు కొనసాగుతున్నారు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా పేరు చెబితే ముందుగా గుర్తొచ్చేది మావోయిస్టులు ఆ తర్వాత బయంసాలో తరచూ జరిగే రెండు వర్గాల ఘర్షణలు ఇలాంటి సున్నితమైన ప్రాంతంలో ఎప్పుడూ అధికారులు అలర్టుగా ఉండాలి కానీ కొన్ని నెలలుగా ఉన్నతాధికారుల పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నాయి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ విష్ణు వారియర్ మొన్నటి వరకు మూడు జిల్లాల శాంతి భద్రతలు చూసేవారు ప్రస్తుతం రామగుండం సిపి సత్యనారాయణ కొమరంభీం జిల్లాకి ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ విష్ణు వారియర్ నిర్మల్ జిల్లాల ఇన్ఛార్జీలుగా కొనసాగుతున్నారు కుమరంభీం జిల్లా మారుమూల ప్రాంతంలో ఏదైనా సంఘటన జరిగితే రామగుండం సిపి నూట యాభై ప్రయాణం చేసి వెళ్లాల్సి ఉంటోంది 
ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ బాయంసా బాసర వరకు వెళ్లాలంటే నూట యాభై కిలోమీటర్ల జర్నీ చేసి చేరుకోవాలి ఇలా ఉన్నతాధికారులు స్పాట్ కి చేరుకోవాలంటే గంటల కొద్దీ సమయం పడుతోంది ఆ లోపు జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోతోంది తాజాగా కొమరంభీం జిల్లాలో జరిగిన ఎన్కౌంటర్ బయంసాలో జరిగిన అల్లర్లతో ఈ విషయం స్పష్టమైంది కొమరంభీం జిల్లాలో ఉన్న ఎస్పీ మల్లారెడ్డి గత ఏడాది జాన్వరిలో రిటైర్డ్ అయ్యారు ఆయన రిటైర్డ్ అవ్వగానే ఆదిలాబాద్ జిల్లా ఎస్పీ విష్ణు వారియర్ ను అక్కడ ఇన్ఛార్జ్ ఎస్పీగా నియమించారు లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుంచి తొలగించారనే ఉద్యమం నక్సల్స్ మూమెంట్ వల్ల ఆయనకు పనివారం పెరిగింది ఇదే సమయంలో నిర్మల్ జిల్లా ఎస్పీ శశిధర్ రాజు పదవి విరమణ పొందడంతో మళ్లీ విష్ణు వారియర్ కే ఇన్ఛార్జ్ బాధితులు అప్పగించారు మూడు జిల్లాల శాంతి భద్రతల పరిరక్షణ మరింత కష్టంగా మారడంతో కుమ్రంభీం జిల్లాకి రామగుండం సిపీ సత్యనారాయణ్ ను ఇన్ఛార్జ్ ఎస్పీగా నియమించింది ప్రభుత్వం అప్పట్నుంచి కుమ్రంభీం నిర్మల్ జిల్లాల్లో ఇన్ఛార్జ్ ఎస్పీల పాలనే కొనసాగుతోంది ఆదిలాబాద్ నిర్మల్ కుమ్రంభీం జిల్లాలు రాష్ట్రానికి సరిహద్దులుగా ఉన్నాయి గుట్కా మట్కా ఇసుక మొరం నకిలీ విత్తనాలు గుడుంబ గంజాయి వన్యప్రాణులు అటవీ సంపద అక్రమ రవాణా ఈ మూడు జిల్లాల్లో జోరుగా కొనసాగుతోంది ఆదిలాబాద్ కుమ్రంభీం జిల్లాల బార్డర్లలో పెన్గంగ ప్రాణహిత నదుల పరివాహక ప్రాంతం ఉండడంతో అక్రమార్కులకు చాలా ఈజీ అయింది రాష్ట్రంలో మావోయిస్టుల ప్రభావం లేదని సర్కార్ చెప్పినప్పటికీ తాజాగా జరిగిన ఎన్కౌంటర్ భాస్కర్ దళం కదలికలతో జనం ఆందోళన చెందుతున్నారు అల్లర్లు ఆందోళనలు మావోయిస్టుల టెన్షన్ మధ్య విష్ణు వారియర్ ఒక్కడే నాలుగున్నరేళ్ల సర్వీస్ మూడు జిల్లాల్లో పూర్తి చేసుకున్నారు రెగ్యులర్ ఎస్పీగా ఉంటూనే అదనంగా ఇతర జిల్లాలకు ఇన్ఛార్జ్ బాధ్యతలు చూస్తున్నారు రెగ్యులర్ ఎస్పీలు లేకపోవడంతో ఈ మూడు జిల్లాల్లో కింద స్థాయి సిబ్బంది ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి రెగ్యులర్ ఎస్పీలు ఉంటే ఈ పరిస్థితి ఉండేది కాదంటున్నారు జనం మెదక్ జిల్లా వెల్దుర్తి మండలంలో హల్దీవాగు చెక్ డ్యాముల్లో చుక్క నీరు లేక రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు నీరు లేక భూగర్భ జలాలు అడుగంటిపోవడంతో పంటలు ఎండిపోతున్నాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు కాళేశ్వరం నీళ్లు వస్తే పంటలు పండుతాయని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు అధికారులు నేతలు స్పందించి హల్దీవాగులోకి కాళేశ్వరం నీళ్లు ఇవ్వాలని కోరారు మరి ఇప్పుడు ఈను ఈను ఓటర్లకు వచ్చిన దశ లోపల మరి మొత్తం పంటలన్నీ ఎండిపోతున్నాయి కాబట్టి మరి ఇంతకుముందు ఈ దీనిపైన కట్టిన చెక్ డ్యాంలన్నీ కూడా నిండి నీళ్ళన్నీ వేస్ట్గా వృధాగానే వెళ్ళిపోయినాయి నీళ్ళు వాటర్ కూడా అవి సరి అయినటువంటి నాణ్యతతో కట్టడం కట్టకపోవడంతో మరి వాటర్ కూడా మొత్తం వెళ్ళిపోయినాయి మరి ఇప్పుడు కూడా తక్షణం స్పందించి మరి తొందరగా చేయాలని చెప్పేసి నేను కోరుకుంటున్నాను నాలుగు కలేశాము గత ఇప్పుడు ఈ భూగర్భ జలాలు ఎందుకు పోవడంలో మొత్తం వేసిన పెట్టుబడి మొత్తం లాస్ అయిపోయాను ఒక ఎకరానికి ముప్పై వేల పెట్టుబడి అయిందండి ఇప్పుడు ఒక ఎకరానికి ముప్పై ఇప్పుడు నా ఇప్పుడు నాలుగు ఎకరాలు వేసాం నాలుగు ఎకరాలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు భూగర్భ చలి లేక మొత్తం ఉన్న మరి మరి మొత్తం ఎండిపోతుంది మొత్తం మరి మొత్తము దీనికి ప్రభుత్వ దృష్టికి తీసుకెళ్లి కరీంనగర్ జిల్లా చిగురుమామిడి మండల కేంద్రంలోని సాగరంకుంటలో వందలాది చేపలు చనిపోయాయి విష ప్రయోగంతోనే ఆరు క్వింటాళ్ల చేపలు చనిపోయాయని మత్స్యకారులు ఆరోపిస్తున్నారు చేపలపైనే ఆధారపడి జీవిస్తున్న తమకు ఉపాధి లేకుండా పోయిందని వాపోతున్నారు ఇవి తెలంగాణ అప్డేట్స్ కి పాచింగ్ వి సిక్స్ న్యూస్